Hi dear students, welcome to the next session of the Wave Optics. Today we are going to deal about the question discussion from the SSD, single slit diffraction and from the polarization. So let's start with the one by one questions. Write down the first questions. An unpolarized light and unpolarized and unpolarized light is moving an unpolarized light is moving on air on air is incident is air is incident is incident on a medium of refractive index on a medium of refractive index mu on a medium of refractive index mu which is given in the question okay at an so at at a polarizing anchor at a polarizing anchor at a polarizing anchor of a 60 degree then polarizing angle of 60 degree which means a ray which is coming which is an unpolarized li uh, light is which is coming and uh, with a it is refracting on a medium of refractive index mu and with a polarizing angle of 60 degree two questions find mu refractive index second part of the question find the velocity of light velocity of light in that medium in that medium so the sessions the questions will have two sessions will be there one is the uh, refractive index another one is the velocity of light in the medium so let's have a look at the question with a polarizing angle this is the only factor which is given in the question with a polarizing angle of 60 degree so i know the polarizing angle ip is equal to 60 degree how to find out the refractive angle we'll apply the brewster's law will be here right so the brewster's law brewster's theorem we are applying so we know mu is equal to tan of ip so the refractive index has to find out mu is equal to tan of 60 degree tan 60 means root 3 so tan 60 is root 3 so the value of the refractive index is root 3 so this is the first part of the question and the second part of the question will be find the find the velocity of the light in that medium i know refractive index equal to c divided by v in electro in electromagnetic wave as well as in the ray optics chapter we have learned this one we know the value of mu root 3 and the value of c is 3 to 10 power 8 this is the velocity in air and this is the velocity in medium v so v equal to 3 into 10 power 8 divided by root 3 e 3 no root 3 into root 3 we can return as root 3 into root 3 so one root 3 will get cancelled balance is root 3 into 10 power 8 meter per second is the right answer for the question hope the question is clear to you okay so this is a question which is based on the refractive index and the question is based on this one okay so let's move to a not point i need to give an additional pointer and uh, yeah this is a question which is actually came for not this one the one point in which i'm going to tell you is the uh, concept which is uh, which is already came for the je main entrance examinations so write down a note over there note an additional point not a special cases and it's an important point okay if the width of the if the width okay uh, if if the width of the slits of the slits doubles then the then the intensity then the intensity then the intensity of the central maxima of the central maxima central maxima is unchanged this is an important point is unchanged 
ओके अलिटि विड़ इंक्रीस वि हाव ड्रोण ए पलस आ पलसी विड़ इंक्रीस इंटनसीटी अक्सीम पीक वि हाव ड्रोण ए ग्राफ इंटनसीटी वेर्स आंगि तीट वि हाव ड्रोण ए ऋपि ग्राफ लाइक दिस् सो आ वै आक्सी क्वांटिटी पीक अदान इंटनसीटी दैट इंटनसीटी विल नोट चेज बट दि पलसी विड़ चेज इंटनसीटी ऋमें अणचेड ओके आंसप्त कीप इन मैं We'll go to the next question. Our question is, calculate the angular width. Write down the question. Calculate the angular width. You can write the questions along with me. Say and write. Calculate the angular width of central maxima of of central maxima of light of light of wavelength. of wavelength of wavelength 6000 angstrom 6000 angstrom is incident on a single slit is incident on a single slit is incident on a single slit of width slit in the width single slit of width 18 into 10 power minus 5 centimeter. Okay. Calculate the the angular width of central maxima. I told we have learned two things. One is called the fringe width beta and the angular width. So what is a fringe width? Fringe width beta. Fringe width beta will be equal to 2d lambda divided by a. Okay. इंटे आंगुला विड़ आंगुला विड़ डब्ल्यू रेप्रसेंट आड़ी सम टेक्स्ट बुक डब्ल्यू सम टेक्स्ट बुक तीट अब आंगुला विड़ तीट विल बी ईक्वल टू बीट डिवैड्ड बै क्यापिटल डी विच मीन टू लामड डिवैड्ड बै ए अदा फोमुला दिस् ऑलरेडी बी डिस्क इन द लास्ट वीडियो ओके बीट बै डी सो तीट में एम सम टेक्स्ट बुक डब्ल्यू सम टेक्स्ट बुक तीट डाश्रसेंट ऑल आर् सें यु कैन यूस एनी थिंग Now we'll substitute the values. Will be here two lambda. So two into lambda. Lambda means how much? Six uh, thousand angstrom. So six thousand into ten power minus ten meter. Lot to convert it. Divided by. It is eighteen into ten power minus five. So eighteen into ten power minus five. In a meter. Lot to convert it. Minus two. These are the values. So let's simplify this one. सो टू इंटू सिक्स ट्वेलव ट्वेलव इत टेन पवर माइनस तेरटीन वो सोरी माइनस सवन वो इन सीम्लिफ माइनस सवन डिवैड कट टवर थ्री माइनस इतन वो एन इंटू टेन पवर माइनस सवन अब इत कल बाकी वर्ग ट्वेलव डिवेड बै टू ना कैंसल टू बै थ्री सिक्स वे कैंसल टू बै थ्री टू बै थ्री रेडियन इन यूनिट दिस् वेरी इंपॉर्ट वि आर् फैंडिंग एन आंगि कॉल तीट एंड द आंसर यु आर् गेटिंग इन रेडियन चलो ऑप्शन रेडियन ऑप्शन विल बी कमस इन डिग्री सो हाउ टू फैंड ऊट सो ई नो टू पै रेडियन ओके टू पै रेडियन ईज ईक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री सो वन रेडियन मीन वाट वन रेडियन ईक्वल टू थ्री सिक्सटी बै टू पै Which is equal to 180 by pi degree. Ah, 180 by. So how much radian we have? We have 2 by 3 radian. So 2 by 3 radian corresponding at the angle 180 by pi into 2 by 3. Okay. So how much will come? Either three um or eight um can be 60. 60 into 2 120. So 120 divided by pi degree. इधर आने इधर का आंसर. 120 divided by pi degree आने इधर का correct answer. This is in radian and this is in the degree Celsius. Okay. So 2 pi radian corresponding to 360 degree. Whatever the answer you are getting is in radian. Let's move to the next problem. Next question, please write down the next question. Light of wavelength 
लाइट ऑफ वेव लेंथ सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्रम इज इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट इज इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट इज इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट ऑफ विड़त ऑफ विड़त जीरो पॉइंट टू मिलीमीटर The screen is placed. The screen is placed. Okay, two meter away. Two meter away. Then, then, find the width of central maxima. Then, find the width of central maxima. Find the width of central maxima in millimeters in mm. Find the width of central maxima in millimeters. So the question is not asking the angular central width. So it's normally the central maximum the width. That is beta. Beta equal to two d lambda divided by d, which means they are asking about the fringe width. इत टू डी लामड बै एल बुक सम टेक्स्ट बुक टू डी लामड बै डी डी आए आज दिस् बोत आर् इंडिकेटिंग दि विड्त ऑफ स्लिट विड्त ऑफ स्लिट विड्त ऑफ स्लिट विड्त ऑफ स्लिट रेप्रसंट है नॉर्मली यंग डब स्लिट एक्सपेरीमेंट वो स्मा डी इज द डिस्टन बिटवी द स्लिट सो चल सम टेक्स्ट टेक्स्ट बुक और वाइल सम टेक्स्ट टेक्स्ट बुक यू आर मे रेफरिंग यू मे सी लाइक स्मा डी ई टोल्ड क्यापिटल ए नो बोत आर् सें ए ईज इंडिकेटिंग स्लिट स्लिट वि डी ईज इंडिकेटिंग स्लिट वि इन सिंगि स्लिट डिफ्राशन डबल स्लिट यंग डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट दैट ईस ए कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इंटरफियर अवे वो स्मा डी आवेद अब कॉन्सेप्ट और टेक्स्ट बुक ने यूस डी स्मा डी इस डिस्टन बिटवी द स्लिट सो ऐल गो वित् ए Okay, both are actually same. I just want to tell you this point, not to confuse somewhere. If you see in some formulas like this, no problem. Two into capital D distance between the source and the slit two meter. Lambda lambda is how much? Six thousand angstrom. Six thousand into ten power minus ten. Good. Divided by a. A means what? Point two millimeters. So zero point two into ten power minus three. Everything I am finding in meter. Then later I will convert it into millimeters. Okay, so let's solve this one in the uh, part. So this is four into six into the three le ten power minus seven and there is a. This is two into ten power minus four and there is a. Okay, so this is clear. If four and two cancel, two into six twelve one. So twelve into this means four into ten power minus three and there is a. Twelve into ten power minus three meter. This is equal to twelve millimeters. So, 12 millimeters is the right answer for the question. Okay, hope this is clear and you have no doubt on this. Let's move to the next problem. <coughs> Fine. Next question. Two polaroids, two polaroids are placed are placed in such a way that in such a way that two polaroids are placed in such a way that their transmission axis makes an angle of forty degree. Their transmission. Axis makes an angle of forty-five degree. Makes an angle of forty-five degree. So, two polaroid and the transmission angle makes an angle of forty-five degree. But uh, this question is based on a two polaroid. Okay, for forty-five degree, unpolarized, unpolarized light is incident. Unpolarized light is incident on the on the incident on the first polaroid. On the first polaroid, 
acting as a polarizer acting as a polarizer acting as a polarizer then find the intensity of light then find the intensity of light find the intensity of light emerging from the emerging from the second polaroid second polaroid okay fine got it okay so two polaroids are placed in such a way that the transmission angles are making an angle of 45 degree unpolarized light is incident on the first polaroid first polaroid first light pass aim and then find the intensity of the light emerging from the second polaroid which means i can assume that is an unpolarized light unpolarized light means what electric fields are in all the directions so here let's assume we have placed our first polarizer so this is polarizer one in a block represented suppose ee oru polarizer ide mari ulla oru lines aanu ee polarizer ullad just assume i don't know whether it is vertical or horizontal so second polaroid ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആക്സസിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആക്സസ് അപ്പം ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആക്സസിൽ നിന്ന് ഈ സെക്കൻഡ് പോളറോയിഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആക്സസ് മീൻസ് ഈ ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്സ് ഇത് കൂടെ പാസ് ചെയ്തിനാ ഹൗ ഷുഡ് ഐ ഗെറ്റ് ഹൗ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ ആങ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ പോളറൈസർ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആക്സസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആക്സസ് മീൻസ് ട്രാൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് I am placing another follow, another polaroid which is making an angle of 45 degree. 45 degree angle where in the reed is, it is tilt tight in a polarizer place. That is the question of the meaning. They are the same polarizer place. Okay. This is polaroid 2. This is polaroid 2. That is the angle. So, in the first case, what you have to indicate means I0 is the intensity of light. ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോളറൈസ് കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് പോളറൈസ് കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇതിലൊരു അസംഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോളറൈസ് ചെയ്യും അതായത് അൺപോളറൈസ് ചെയ്യാത്ത ലൈ ലൈറ്റ് റൈസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ എടുത്തിനാ ഈ വരുന്ന ലൈറ്റ്സിന് ഇതേമാതിരി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഓൺലി അവൈലബിൾ വിച്ച് മീൻസ് ഓൾ ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ ടോൾഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കം ഹൗ മച്ച് വാല്യൂ ഐ സീറോ ബൈ ടു ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് പോളറൈസറിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് പോളറൈസിൽ പ്ലേസ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് പോളറൈസ് നിന്ന് സെക്കൻഡ് പോളറൈസ് എടുക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐസിൽ നിന്ന് ഐ സീറോ ബൈ ടു ആയി ഓക്കെ ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് പോളറോയിഡ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹി വിൽ അപ്ലൈ ദ മാലൂസ് ലോ ഹിൽ അപ്ലൈ ദ മാലൂസ് ലോ സോ ദ ഫൈനൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദിസ് ഇസ് ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐ സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോളറൈസർ വരുമ്പോൾ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ ബൈ ടു സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് കേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഐ ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ഫസ്റ്റ് പോളറൈസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് ഇതാണ് തീറ്റ മീൻസ് ഹൗ മച്ച് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ വൺ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഐ വൺ വാല്യൂ മീൻസ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദേർ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ഓൾറെഡി ദർ റൈറ്റ് So, which we, which we, that value we need to make use of it for the second polaroid. Then, first polarizer the value I1 will put it to the second polarizer. So, how it will come? I0 by 2, I0 by 2 into cos square 45 means 1 by root and cos 45 in the square, which means 1 by 2. Answer is I0 divided by 4. So, initially, I reckon the unpolarized lights in the intensity I0 are the na. the new intensity of the polarized wave is 1 by 4 times of unpolarized light answer is i0 divided by 4 pakka okay so here we have applying the malus law so always remember first polarized will be intensity half of second polarizer first with respect to first polarizer nalla e angle aanu make in angle aanu cos square of that angle nu varu so that is a things will be here okay So, രണ്ട് നിന്നും അതായത് രണ്ട് വേവിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് ഫസ്റ്റ് പോളറൈസ് നിന്ന് സെക്കൻഡ് പോളറൈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ദറ്റ്സ് എ കോൺസെപ്റ്റ് വിൽ ബി ഹിയർ ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ മാലൂസ് ഫോർ ഓൾ സച്ച് പ്രോബ്ലം ഹിയർ വി ഹാവ് ഹൗ മെനി പോളറൈസേഴ്സ് വിൽ ബി ഹിയർ വി ഹാവ
two polarizers will be there in some cases how many polarizers will be here we may have three polarizers also okay that depends on the questions on we will answer it okay so let's do one more question based on the polarizer okay to understand the concepts very clearly simple and normally polarized the questions you can able to answer quickly if you listen this video very carefully okay <coughs> questions it will be better to understand the concept of polarizer Malus law and polarizer the concept polarizer the pinna where the questions that is based on the Brewster's angle okay so let's go ahead the next question two polaroid <coughs> two polaroid and polaroids okay are placed such that are placed are placed such that are placed such that what fashion it is placed that is important are placed such that their transmission axis their transmission their transmission axis the transmission axis makes transmission axis makes 60 degree the unpolarized light the unpolarized light falls on first polarizer on first polarizer first polarizer then find the intensity intensity of light emerging from merging from second polaroid in percentage in percentage four options i can give you the first option is 12.5 second option is 25 percentage percentage third option is 75 percentage and the last option is 100 percentage okay but under polaroid and the first polarizer could lights pass in second so uh, first polarization where in the i0 are uh, the first polarized p1 would have passed in what will get i0 by 2 in a second polarized could have passed in them but the theta equal to how much degree 60 degree so how will come i dash will be equal to I0 divided by 2 and then the input into cos square of 60. Okay, so I0 divided by 2. Cos 60 means 1 by 2 and then the square and then 1 by 4. I0 divided by 8. This is the percentage. How will find the percentage? I0 is actually 1. 1. Now full percentage. 1 by 8. I0 by 8 is M. I0 by 8 is 0.125. Now this is percentage to convert into 100. Which multiply. So 12.5 percentage remains. 100 percentage light first polarizer. So first polarizer is 100 percentage light second polarized could have very much 50 percentage next to polarized 60 degree in which second polarized could have passed him it is drops to 12.5 percentage dot drop with so answer is 12.5 percentage is the correct answer okay hope this is clear the question discussion from the single slit and from the polarizer okay so thanks for watching the video and have a, a nice time and study the chapters very well and try to attend all the previous year questions and try to uh, make use of the examination which we have conducting over here. Okay, thanks. Bye-bye.